Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic of nutrition in plant. बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे प्लांट के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ बात इस तरह भी होगी जो थोड़ी सी कम्प्लिकेशंस की तरफ आपको ले जा रही है लेकिन इन आपको मैं कम्प्लिकेशन में ले जाने के लिए नहीं छोड़ूँगा सो लेट स्टार्ट के हमारे साथ क्या चीज़ें हैं और हम आज क्या पढ़ रहे हैं अच्छा पहले अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें न्यूट्रेंट्स की बात करें सो एक्चुअली न्यूट्रेंट की आप यहाँ पे डिफिनीशन देख भी सकते हैं न्यूट्रेंट वो मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके साथ मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बन रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म का हिस्सा दो कंडीशन में एक या तो मेटाबॉलिज्म खुद उसके मेटाबॉलिज्म होकर एनर्जी आपको देते हैं और या खुद उस इनर्जी में देने में उसका हिस्सा बनता है सो so, उसको हम कहते हैं न्यूट्रेंट कैसे अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो आपको दे रही है एनर्जी इज इट क्लियर लेकिन इस एनर्जी को जब आप इससे एनर्जी निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको इंजाइम की जरूरत होती है और वो इंजाइम आपके साथ ऐसे तो नहीं बनते उसके अंदर तो कुछ एक्टोसाइड पे एलिमेंट्स भी होते हैं तो वो एलिमेंट्स एनर्जी नहीं दे रहे एक्चुअली ये ग्लूकोज एनर्जी दे रहे लेकिन वो इंजाइम ना हो तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो दो चीज़ें आपको जरूरत है एक इससे एनर्जी लेने के लिए हेल्पर्स और एक एनर्जी लेने वाली चीज तो इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं न्यूट्रिएंट्स इज इट क्लियर आई होप इट्स क्लियर नाउ द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन आई हैव डिफाइंड हियर द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन नाउ आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू अगर आपने नाइन क्लास तक पढ़ा है तो नाइन क्लास में ये आपने पढ़ा था कि अर्गन सिस्टम और ये सब कुछ आपने पढ़ा था यहाँ पर अर्गन सिस्टम की बात है तो ह्यूमन की हम बात करेंगे तो अर्गन सिस्टम तो उसके अंदर मौजूद है लेकिन प्लांट के अंदर सिस्टम अर्गन मौजूद नहीं है तो इसलिए इसको एनर्जी के रिलेटेड इतनी सारी बातें नहीं है जितने आप ह्यूमन की बात करें जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा बड़ा सिस्टम है लेकिन प्लांट भी कुछ ना कुछ लिविंग सेल तो है इसके अंदर इसलिए इसको भी कुछ न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है दूसरी बात यह है कि प्लांट आटोट्रॉप्स हैं तो ये आ, कुछ एलिमेंट्स लेंगे और उससे आर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाएंगे जैसे कि आप प्रोटीन दे के कार्बोहाइड्रेट दे के एंड फेट्स दे के तो वो जो बनाते हैं कौन से एलिमेंट से बनाते हैं आज पढ़ते हैं देखो प्लांट तकरीबन 16 एलिमेंट्स इसको चाहिए होते हैं 16 एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो के प्लांट के न्यूट्रिशन को बनाते हैं के पी के स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे लेकिन इन मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा अच्छा अगर प्लांट्स की बात करें तो 16 एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्लांट की जिंदगी बनाते हैं प्लांट उससे बना होता है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मीन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कम अमाउंट में ज़रूरी हैं तो देखिए प्लांट को जो ज्यादा अमाउंट में जरूरी है एलिमेंट्स तो उस एलिमेंट्स को हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स मैक्रो मींस लार्ज क्वांटिटी मैक्रो का लफ्ज जो है ये कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैक्रो जो है लार्ज साइज को कहते हैं लार्ज साइज को भी एक सेंस में आप ले सकते हैं क्योंकि मैक्रो एलिमेंट्स में प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट आते हैं लेकिन वो तो बाद में बनते हैं ना पहले हम जो पहली बात कर रहे हैं लेने की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का लफ्ज थोड़ा सा सही नहीं है सही है ना हम लेने की बात कर रहे हैं कि आपके साथ जो एलिमेंट्स ली जाती है उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे ले रहे हैं तो अब उसमें तो कार्बोहाइड्रेट बंदा नहीं लेता प्लांट तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकता ना प्रोटीन तो नहीं ले सकता वो तो एलिमेंट लेकर बनाते हैं तो इसलिए मैक्रो एलिमेंट्स जो है वो मैक्रो न्यूट्रियंट्स है सो मैक्रो एलिमेंट्स में आपके साथ जो एलिमेंट्स है वो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम सल्फर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये तकरीबन नाइन एलिमेंट्स हैं अगर के पी के वाले पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी बुक में सिक्स एलिमेंट दिए गए हैं और फिर उसको प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम भी दिया गया है उसको भी पढ़ता हूँ लेकिन याद रखिए कि ये नाइन मैंने इधर क्यों लिखे हुए हैं आप पेज ये ये पेज के इस साइड पर लिखा हुआ है कि सिक्स एलिमेंट लेकिन पेज के उस साइड पे आप देखें तो वहां पे एक टेबल है उस टेबल को आप गिने तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके साथ नाइन है 
तो याद रखिए ईटा में आपने इस चीज को नहीं गलत करनी कि आपके साथ नाइन मैक्रो एलिमेंट्स हैं नॉट सिक्स मैक्रो एलिमेंट्स हैं आप इधर सिक्स पढ़ते हो वहां पे टेबल देखें पेज के दूसरे वाले साइड पर तो वहां पे जो है आपके साथ क्या है नाइन मैक्रो एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? अच्छा सो so, ये हाइड्रोजन कार्बन अच्छा फिर इसमें इस तरह होता है कि मैक्रो एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ज्यादा मकदार में चाहिए होता है तो उसको हम कहते हैं मैक्रो के लिहाज से प्राइमरी एलिमेंट्स और वो अक्सर तौर पर जो है जमीन के अंदर कम कम रह जाते हैं क्योंकि वो वाफर मकदार में चाहिए होता है प्लांट को तो प्राइमरी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ज्यादा मकदार में चाहिए होता है और अक्सर जो है जमीन में वो रेयर पाए जाते हैं क्योंकि प्लांट ने उस सबको लिया होता है दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन मोस्टली जो है वो हवा में मिलते हैं तो जमीन में इसकी पैदाइश जो है थोड़ी कम रहती है सो इस वजह से वो एलिमेंट्स जो कि जमीन में जमीन से लेकर ज्यादा मकदार में लेते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स और वो आपके साथ ये तीनों हैं दीज आर द प्राइमरी एलिमेंट नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाशियम इज इट क्लियर आई होप यू आर क्लियरिंग इट नाउ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ एक रीजनेबल अमाउंट में मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर रीजनेबल अमाउंट का मतलब है कि प्लांट के अंदर सॉरी सॉइल के अंदर एक रीजनेबल अमाउंट रीजनेबल अमाउंट का मतलब ये है कि ना ही कम पड़ जाते हैं और ना ही ज्यादा रह जाते हैं ये एक मकदारी तौर पर हम इसको कह सकते हैं एक नॉर्मल कंडीशन हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जब भी आपके साथ अब मैं बता रहा हूं कि वो कौन से एलिमेंट है फिर बता रहा हूं कि कम और ज्यादा में क्या होता है अच्छा अगर आप इस एलिमेंट्स को देखते हैं जो कि आपके साथ है मैग्नीशियम सल्फर एंड कैल्शियम ये सेकेंडरी एलिमेंट्स में आते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स uh, में आते हैं अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो जब भी प्लांट्स के अंदर इसकी कमी आती है तो अक्सर प्लांट के इंडिकेशन करते हैं जो मैं बता दूंगा आपको तो नॉर्मली क्या करते हैं कि लेम स्टोन वगैरह ऐड हो जाते हैं या लेम डालते हैं सॉरी लेम स्टोन नहीं लेम डालते हैं लेम वाटर तो वो क्या होता है कि कैल्शियम मेदार को पूरा कर देते हैं तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में आपके साथ मौजूद होता है अक्सर सॉइल में एक बैलेंस कंडीशन में नाउ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ माइक्रो में कंसिडर किए जाते हैं फिर आप लोगों के जहन में ये बात आती रहेगी कि सर ये तो आपने तीन बता दिए तीन ये बता दिए तीन ये बता दिए इन बेचारे का क्या होगा याद रखिए मैंने के पी के की तरफ से आप लोगों को बता दी ना के पी के बुक वालों को मैं बता रहा हूँ कि ये आपके लिए है कि मैक्रो उन्होंने जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम दिया है उसको इस कंडीशन में हालांकि बाकी सिर्फ मैक्रो की आप बात याद रखिए करें सही है ओके नाउ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर देखें सो ये लेस अमाउंट में चाहिए होता है माइक्रो का मतलब है छोटा कम सो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है न्यूट्रिएंट जो मैंने बता दी तो कम मकदार में इनको चाहिए होता है प्लांट को क्योंकि इसका इतना फंक्शन नहीं होता जो इनका होता है इसमें आपके साथ आते हैं आयरन बोरोन मैग्नीशियम कापर मेलोबोडनियम क्लोरिन एंड जिंक ये आपके साथ क्या होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे आते हैं तो अगर आप इनको गिन लेंगे तो नाइन इसमें है और सेवन ये है तो तकरीबन सारे के सारे सिक्सटीन एलिमेंट्स हैं विच इज वेरी असेंशियल एंड नीडफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट लाइफ इज इट क्लियर आई होप यू आर क्लियरिंग इट अब इनको कम क्यों ले रहे हैं उनको ज्यादा क्यों ले रहे हैं तो याद रखिए कि प्लांट का मोस्टली हिस्सा जो होता है वो इन एलिमेंट से बना होता है और कम हिस्सा जो है इन एलिमेंट से बना होता है और ये अक्सर इंजाइम और इन चीजों में वो इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए वो ज्यादा और ये कम लेते हैं अच्छा अगर ये सारे एलिमेंट्स ना हो यानी इनमें कुछ एलिमेंट्स ना हो एसेंशियल है जरूरी है तो जाहिर सी बात है डिफिशेंसी की वजह से कुछ ना कोई ना प्रॉब्लम तो होगी उसको यस एग्जैक्टली प्रॉब्लम होते हैं लेट सपोज अगर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ना हो तो आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा होगा कि जिसमें मैग्नीशियम सेंट्रल एलिमेंट है और नाइट्रोजन जो है वो इस तरह कॉर्नर रिंग का जो है वो रोल अदा कर रहे हैं तो इस तरह आपके साथ क्या होता है अगर ये दोनों ना हो तो क्लोरोफिल नहीं होगा क्लोरोफिल ना हो तो ये लिविंग ऑफ द लीव जिसको क्लोरोसिस कहते हैं तो वो होगा आपके साथ इज क्लियर एफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन नॉट प्रेजेंट द क्लोरोसिस विल आकर फॉर द ईटा पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट रिमेंबर इट कि आपके साथ क्लोरोसिस होगा एक ईटा के लिए आपने यह क्वेश्चन याद रखना होगा अच्छा फास्फोरस अगर ना हो तो स्टैंडर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट जो है रूट वो स्टैंडर्ड ग्रोथ करेंगे ईटा के लिए आपने इस बात को भी याद रखनी होगी अच्छा अगर पोटाशियम ना हो तो लीव मार्जिन जो है ये लीव है 
ये इसकी मार्जिन है ये लीफ मार्जिन जो है ये आपके साथ येलो रहेंगे और प्री मेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट हो जाएगा यानी प्लांट अपने मेच्योरिटी से पहले मर जाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पोटाशियम तो ये आपके साथ इसका नुकसान होगा सो so, ईटा के लिए आपने भी इस चीज को भी याद रखनी होगी प्रीमेच्योर अच्छा अब इन न्यूट्रिएंट्स को जो है मुनासिब मकदार में देने के लिए भी हम कुछ करेंगे कुछ ना कुछ तो करते होंगे सो so, क्या होता है कि हमारे साथ इसके लिए दो काम अपने करने होंगे एक फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना होगा यानी फर्टिलाइजर्स आपने डालने होंगे और दूसरा आपने क्या करना होगा कि क्रॉप रोटेशन आपने करनी होगी क्रॉप रोटेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनमिना ये आप जमींदार लोग देखिए ये बिना एजुकेशन के जो है वो क्या होते हैं मोस्टली साइंटिस्ट होते हैं क्यों क्योंकि एक साल में वो तीन चार क्रॉप रोटेशन करते हैं लेट सपोज अगर आप गंदम जो है वो बो देते हैं तो उसको कुछ एलिमेंट्स चाहिए होता है और जब आप इसको रोटेट करके गन्ना डाल लेते हैं उसके अंदर तो साल में दो तीन फसल यानी जब आप रोटेट करते हो तो कुछ प्लांट्स के लिए पोटाशियम की जरूरत होती है और कुछ प्लांट्स के लिए जो है नाइट्रोजन और पासफोरस और इन चीज़ों को कुछ यानी मुख्तलि प्लांट्स को मुख्तलि चीज़ों की जरूरत होती है तो साल में वो बसानी मुकम्मल कर सकते हैं जब आप उसके लिए रोटेट करते हो यानी एक साल पूरा गुजरेगा जब आप कंटिन्यूसली एक ही प्लांट्स को ग्रोथ करते हो तो मसले और मसाइल फिर पैदा होते हैं क्यों क्योंकि वो एक ही न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और फिर जो है मुख्तलि किस्म के उसमें नुकसान पैदा होते हैं प्लांट के अंदर जो मैंने अभी डिस्कस किया आई होप आप लोगों ने न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन को पढ़ा है सो so, इनशाला इसके बाद का टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे और स्टे विद अस